Asia, Africa, and now right here in the USA. Watch us via Roku on your smart TV. Download the Millennium TV app from the App Store to stream our shows anywhere, anytime. Millennium TV. প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত মিলেনিয়াম টিভির বিশেষ এই আয়োজন সময়ের আলাপ আজকের বিষয় নির্বাচন ও গণতন্ত্র আমি আছি আপনাদের সাথে অমর ইসলাম আজও বিজয়ের মাস চিরচারিত ভাবে বিজয়ের মাসে বাঙালি জাতির অতি প্রতীক্ষিত স্বাধীন স্বাধীন জাতির স্বাধীন দেশে অর্জন হয়েছে এই মাসে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই তিরিশ লক্ষ শহীদের বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই মা বোনদের যারা আত্মহুতি দিয়েছেন নিজেদের সম্ভ্রমের বিনিময় আমাদেরকে দিয়েছেন স্বাধীন বাংলাদেশ আমি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই বাঙালি জাতির সকল শহীদদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা রইল এবং বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই পঁচিশে পনেরোই অগাস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সপরিবারে এবং ওনার নিকটতম আঠারো জন ষোলো থেকে আঠারো জন ব্যক্তির শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি এবং আজকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যারা শহীদ হয়েছেন সেই ডক্টর মিলন থেকে আরম্ভ করে নূর হোসেন ওই সমস্ত আন্দোলনে আমরা শরিক ছিলাম তাই তাদের কথা আজ আজও মনে পড়ে আমি মূল গুরুত্ব বিষয়ে যাওয়ার পূর্বে আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন জনাব জামাল হাসান উনি একজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক ওয়াশিংটন বেজ ওনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পাবো সোশিও এবং পলিটিক্যাল ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল লিঙ্কেজ অ্যান্ড বিশ্লেষণগুলো আমাদের সাথে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার সাব্বির আহমেদ উনি একজন বিশ্লেষক উনি যদিও প্রাণী সম্পদের উপরে ডক্টরেট করেছেন কিন্তু ওনার বিশ্লেষণ বিভিন্ন বিষয় আমি বলবো ওনাকে উনি একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বটে সর্বোপরি এবং সর্ব অগ্রজ আমাদের সাথে রয়েছেন সিনিয়র সৈয়দ বদরুল আহসান একজন সিনিয়র সাংবাদিক জনাব আহসান প্রায় চার দশক ধরে সাংবাদিকতা করে আসছেন তিনি বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় ইংরেজি ভাষার সংবাদপত্র এবং সাময়িকীতে কাজ করেন বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ ভারত এবং ব্রিটেনের অনেকগুলো পত্রিকাতে অবদান রাখছেন তিনি কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য এবং সাউথ এশিয়ান ফ্রি মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের অংশ আছেন এবং ছিলেন তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছিলেন উনি করেছেন তিনি লন্ডনের ইনস্টিটিউট অফ কমনওয়েলথ স্টাডিজ এর সাথে যুক্ত আছেন আমরা আজকে শুনব এই জ্ঞান গর্ভ আলোচনা এবং ওনাদের এই জ্ঞান গর্ভ আলোচনা হবে বাংলাদেশের দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের উপর দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন একটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন বাংলাদেশে হতে যাচ্ছে সাতই জুন সাতই জানুয়ারি আমরা সেই বিষয়ে আলাপ করব এর মধ্যে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন ইস্তেহার দিয়েছেন এবং সেই ইস্তেহার কিভাবে কার্যকরী হবে নির্বাচন কিভাবে কার্যকরী হবে সাতই মার সাতই জানুয়ারিতে আমাদের নির্বাচন কিভাবে কার্যকরী হবে আমরা নেতিবাচক অ্যান্ড ইতিবাচক দুভাবে আমরা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর যে ভূমিকা সেই কি হওয়া উচিত কি হলো কেন হলো না বা তারা কেন করেননি আদৌ কারো কোনো রাজনৈতিক অধিকার আছে কি নেই সেই বিশ্লেষণেও আমরা আজ যাব মূলত আমাদের যে আলাপ আলোচনা এটি কিন্তু শুধু শুধু যে নির্বাচন এবং গণতন্ত্র নিয়ে কথা সেটি আমরা আমাদের বাংলাদেশের জন্মের পূর্বেরও কিছু সূত্র টেনে আনব বলে আমার এই বিজ্ঞ আলোচক বিন্দুকে আমার অনুরোধ রইল আমি মূল পর্বে যাওয়ার আগে এই পর্বে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই যে এই যজ্ঞের আয়োজককে মিলেনিয়াম টিভির ইউএসের যে কর্ণধার 
ডক্টর মোহাম্মদ নুর সাহেবকে এবং যারা কারিগরিতে আছেন আমাদের সাথে আমাদেরকে সহায়তা করছেন আমি তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই চিরচারিত ভাবে দর্শকদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে ওনারা সবসময় আমাদের সাথে থাকেন আমাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন ওনারা আমাদের ফেসবুকে যাবেন লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন ইউটিউব চ্যানেলে এবং এই সম্প্রচারিত সম্প্রচারটা আমাদের এক যুগে রুকু টিভি অ্যাপেল টিভি অ্যান্ড্রয়েড টিভি এবং ফায়ার টিভি স্টার টিভি স্মার্ট যত টিভি আছে সবখানেই যায় প্লাস আইপি টিভি রেডিয়েন্ট আইপি টিভি তারপরে আপনার হরাইজন স্যাটেলাইট এই সমস্ততে আমাকে সব চ্যানেলে আমাদের এই সম্প্রচার যায় এবং আপনি বারো মাসে এটা যে কোনো সময় গেলেই এই অনুষ্ঠানগুলো পুনরায় দেখতে পাবেন আমি আবারও দর্শকদের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আমার যারা এখানে আজকে আলোচক বিন্দ ওনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের মূল্যবান সময় দিয়ে আপনি আমার সাথে আসার জন্য আমি বেসিক্যালি এখন চলে যাব আমাদের সাব্বির ভাইয়ের কাছে সাব্বির ভাই আপনি আমাকে যে বিষয়টা একটু বলবেন সেটি হচ্ছে যে গণতন্ত্রের একটা ছোট্ট বিশ্লেষণ দেবেন এবং গণতন্ত্রের সাথে সাথে যে নির্বাচনের একটা বিশ্লেষণ দেবেন ছোট করে তারপরে আপনার সময় হলো পাঁচ মিনিট এই পাঁচ মিনিটে হয়তো পুরোটা কাবার হবে না তবে যতটুকু আপনি সেগমেন্ট কভার করতে পারেন করবেন আমরা বাই রোটেশন আসব সেভাবে আমরা চেষ্টা করছি আপনার প্রতি আমার প্রশ্ন সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের দ্বাদশ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আপনি অন্যান্য নির্বাচন থেকে কি ধরনের পার্থক্য দেখছেন এবং এই নির্বাচনে গণতন্ত্রের যে ডেফিনেশন আছে সে ডেফিনেশনটা সংজ্ঞাটা আন্তর্জাতিক ভাবে বা গণতন্ত্রের যেই ভাষা গণতন্ত্রের মধ্যে যে জিনিসটা আসার কথা সেগুলো নিয়ে আপনি একটু আলোচনা করেন ধন্যবাদ ওমর ইসলাম ভাই আপনার আমাকে যুক্ত করার জন্য এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহ আলোচকদের যে আপনি আমাকে প্রশ্ন করেছেন গণতন্ত্র পরে আমি আসলে আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনো ছাত্র নই মানে চেষ্টা করবো আমার যতটুকু অবজারভেশন সেটা বলার জন্য আমি যেভাবে দেখি এটা হচ্ছে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন মানুষ তার রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তার ইচ্ছার তার মতামত অনুযায়ী এবং সেটা গিয়ে পড়ছে মানে আপনার মেজরিটি মানুষের ইচ্ছা প্রতিফলনটাই হচ্ছে ইয়ে কিন্তু মাইনরিটিকেও ইগনোর করা যাবে না তাদের কনসার্ন যেগুলো আছে সেগুলোও রাখতে হয় সেটা আমরা আমেরিকা দেখছি সব জায়গায় দেখি যেটা হয় বা বাংলাদেশে সমস্যা হয়েছে যে গণতান্ত্রিক বিকাশে একটা বড় সমস্যা হয়েছে যে উনিশশো পঁচাত্তর পট পরিবর্তন যেখানে পুরো রাষ্ট্র শক্তি চলে আসে যারা যারা আপনার স্বাধীনতা বিরোধী একটা শক্তির উপর ভর করে চলে আসে একটা একটা শক্তি ক্ষমতায় এবং যার ফলে এবং এটা প্রফেসর মুন্তাসিন মামুন খুব সুন্দরভাবে ওনার লেখা পড়তাম অনেক সময় পড়ে এখন এবং উনি খুব সুন্দর বলেছিলেন যে একটা দেশে বাংলাদেশ একটা ইউনিক কেস যেখানে স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ একসাথে এক্সিস্ট করে এটা অন্য কোনো দেশে নেই তো যার ফলে হয়েছে বাংলাদেশে খুবই একটা কঠিন একটা সমস্যার মধ্যে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এগিয়ে যাওয়াটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এখানে আমি দেখছি বর্তমান যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হতে যাচ্ছে এখানে একটা প্রধান বিরোধী দল যাদের সাথে যাদের মূল মন্ত্র এবং যাদের শক্তির সাথে যুক্ত হচ্ছে জামাতে ইসলামী মুসলিম লীগ সব যারা নিয় মুসলিম লীগ যারা একসাথে যুক্ত হয়েছে যারা স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসাবে মানে 
অনেকটা প্রতিবাদ তাদের কার্যক্রম তো সেই দল অংশগ্রহণ করেনি এখন একটা পক্ষ বলছে যে এরা যেহেতু অংশগ্রহণ করেনি এখন আমাদের দেখতে হবে ব্যাপক মানুষের উপস্থিতি হয় কিনা নির্বাচনে যদি ব্যাপক মানুষ পার্টিসিপেট করে তাহলে ব্যাপক মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলনটা দেখতে পারবো যেটা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি যে ব্যাপক হারে যদি মানুষ একটা বড় অংশ মানুষ যদি যদি আপনার বর্তমান এই যে ইলেকশনটা হবে আগামী সাতই জানুয়ারি সেটা যদি ব্যাপক একটা অংশ মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং তার তাদের আপনার ভোটের ইয়ে মানে যে প্রতিফলন ঘটবে যেটাতে যারা বেরিয়ে আসবে আপনার সাংসদ নির্বাচিত হবে সেটাই হবে মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন এবং এটাই হবে গণতন্ত্র এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনেকে ধারণা করছে যে একটা যে অপশক্তি বাংলাদেশে আছে যারা বাংলাদেশের যে গণতান্ত্রিক এবং এবং উন্নয়নের কথি যাত্রা যাত্রাকে যারা মানে বিপদে পরিচালিত করতে চেয়েছে সব সময় তারা কখনো চায়নি যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র বাংলাদেশের উন্নয়ন পাকিস্তানের সমান বা বেশি হোক সব সময় তাদের একটা ইয়ে হচ্ছে যে আই টোল্ড ইউস তোমরা যে স্বাধীন করেছ ইউসি এখন কি অবস্থায় আছো এরকম একটা তাদের একটা মানসিকতা কাজ করেছে সব সময় তো এই এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে তার তারা পার্টিসিপেট করছে না ক্রমান্বয়ে তারা দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে এটা একটা ভালো দিক অনেকে মনে করছে আবার খারাপ দিকটা যেটা অনেকে আশঙ্কা করছে যে হ্যাঁ হয়তো এটা থেকে আপনার সংঘর্ষ আরো বেশি হতে পারে কিন্তু আমি আবার প্রথমটার পক্ষে যে প্রথম মতের পক্ষে আমি যে আমার ধারণা যে এই প্রসেসের মধ্য দিয়ে ব্যাপক অংশ মানুষ যদি ইলেকশনে পার্টিসিপেট করে এবং বর্তমান সরকার যেটা করেছে সেটা হলো যে তাদের পার্টির ক্যান্ডিডেটকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন যে পার্টিসিপেট করার জন্য আজকে দেখছি অনেক লোকজন মানুষের কাছে যাচ্ছে আমি নিজ সবসময় ফলো করছি এবং করি এবং দেখছি যে মানুষ যারা যারা পদপ্রার্থী হয়েছে তারা সবার কাছে যাচ্ছে এবং সবাইকে আনার চেষ্টা করছে প্রসেসের মধ্যে ইনক্লুড করার চেষ্টা করছে ইন্টিগ্রেট করছে এবং এই প্রসেসে দেখা যাবে যে অনেক লোক আপনার টার্ন আউটটা অনেক বেশি হবে আমার ধারণা আর কি এবং এই প্রসেসে আপনার আমি আমার মনে হচ্ছে যে বাংলাদেশের বর্তমান প্রসেসে গণতন্ত্রের একটা মানে একটা পজিটিভ উত্তরণ হবে আমার ধারণা আর কি জামাল হাসান সাহেবের কাছে সেটি হচ্ছে যে আমাদের সাবির ভাই কিন্তু কয়েকটি জিনিস তুলে ধরেছেন সেটি হচ্ছে যে জামাত এবং বিএনপি এবং তারা একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে শক্তি ছিল এবং উনি আরো তুলে ধরেছেন পঁচাত্তরের ঘটনা পনেরোই অগাস্টে যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল মন্ত্র নিয়ে যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে যাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল তাদেরকে আকস্মিকভাবে এক রাতে শুধু ব্যক্তিগতভাবে নিধন করেনি জাতিগতভাবে জাতির মূল মন্ত্রগুলোকে নিধন করেছে এবং বাংলাদেশকে অন্যদিকে পরিচালিত করেছে যেটি যার মধ্যে রয়েছে এবং যেটা বলবো আমরা যেটা পাওয়ার ইউজ করেছে সেটা হচ্ছে আমি এই জায়গায় এসে জামাল হাসান সাহেবকে ওনার অভিজ্ঞতা থেকে বলার জন্য আমি অনুরোধ করব বিষয়টা সেরকম যে আরেকটি জিনিস উনি নির্বাচন ভাই বলেছেন নির্বাচনে সার্বিকভাবে অনেক প্রার্থী রয়েছে একেবারে তৃণমূলের যারা নিজেদেরকে মনে করছেন যে ওনারা যোগ্য তারাই কিন্তু আসছে আমার কাছে মনে হয় যে কালে কালে ডেমোক্রেসিতে কয়েকটা ডেফিনেশন এসছে বেসিক ডেমোক্রেসি আসছে লিবারেল ডেমোক্রেসি আসছে আমি একটা নামকরণ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে বর্তমান নির্বাচন এটি একটা তৃণমূল গণতন্ত্র হচ্ছে তৃণমূল গণতন্ত্রের চর্চা আমি জামাল হাসান ভাইকে যে প্রশ্নটা করব সেটি হচ্ছে এই ইলেকশন যে সাতই জানুয়ারিতে যে ইলেকশন বাংলাদেশ হতে যাচ্ছে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন এই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের 
আজ পর্যন্ত যা হয়েছে যে প্রসেস চলছে তার উপরে আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় মত বা অথবা চিন্তা ভাবনার কি চলছে কোথায় চলছে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটাল হিলে আপনি সেইভাবে সেই আঙ্গিক থেকে ওই পার্সপেকটিভ থেকে আপনার বক্তব্য রাখেন ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট অমর ইসলাম এই এই আলোচনার মঞ্চে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তো আমি সাবিরের কথা সূত্র ধরেই বলছি যে উনিশশো সালে যে ঘটনা ঘটেছিল যে দুঃখজনক ঘটনা হৃদয় বিদারক ঘটনা সেই ঘটনার পেছনে একটা আন্তর্জাতিক একটা চক্রান্ত ছিল সে সময়ে যে স্নায়ু যুদ্ধের সেই চূড়ান্ত লগ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার বলয়ের দেশগুলো আর যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা শক্তিগুলো একটা দান্দিক সম্পর্কের মধ্যে ছিল এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল সোভিয়েত এবং সোভিয়েত মিত্র দেশগুলো এবং ভারতের সাহায্যে এবং সে সময় মুসলিম দেশ বিশেষ করে আরব দেশগুলো সৌদি আরব এমনকি চীনও সাথে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের অনেক দেশ তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল তো পঁচাত্তরে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে মূলত একাত্তরে যারা স্বাধীনতা শত্রু তারাই ক্ষমতা নিয়েছে এবং দেশের আমি বলবো যে দেশের পুরো একটা প্যারাডাইম শিফট হয়ে গিয়েছিল যে একুশ বছর এই মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বা একাত্তরের স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলো ক্ষমতা ছিল এবং ক্ষমতা কিন্তু বলবো আমরা তারা ডিপ রুটেড করে ফেলেছিল তারা পড়াশোনার থেকে শুরু করে স্কুল কারিকুলাম থেকে শুরু করে অনেক কিছুতেই তারা পাকিস্তানি মনোভাবাপন্ন কারিকুলাম কিংবা পাকিস্তানি চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটিয়েছে তো এখন কথা হচ্ছে যে এখন বর্তমানে কি ঘটছে বর্তমানে আমেরিকা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বেশ কিছু দেশ বাংলাদেশের নির্বাচনের আসন্ন নির্বাচনের সাথে জানুয়ারি যেটা ঘটতে যাচ্ছে সেটার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আমি আজই দেখছিলাম ডয়েসওয়েলে বা জার্মান বেতার কেন্দ্রের একটা অনুষ্ঠান ইউটিউবে দেখছিলাম যেখানে ওয়াশিংটন ডিসি একটা থিঙ্ক ট্যাঙ্ক উড্রো উইলসন সেন্টারের একজন বিশ্লেষক ওনার নাম হচ্ছে মাইকেল কুগলম্যান তিনি বক্তব্য রাখেন মাইকেল কুগলম্যান পরিষ্কার ভাবে বললেন যে যেহেতু একটা বড় দল বিরোধী দল অংশ নিচ্ছে না সুতরাং নির্বাচনটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অর্থাৎ তিনি কুম্ভীরাষ্ট্র ফেলছেন বিএনপির নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার প্রসঙ্গে তো আমি এই প্রসঙ্গে বলছি যে মাইকেল কুগলম্যান উড্রো উইলসন যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর সবার এত মাথা ব্যথা এই চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে বাংলাদেশের নির্বাচন কিছুদিন হয়েছে সুষ্ঠু হয়েছে কিনা কিছুদিন আগে ঘটেছে দুটো নির্বাচন একটা হচ্ছে তুরস্কের আরেকটা হয়েছে মিশরে তুরস্কে এরদোয়ান প্রথমবারে পেলেন কত প্রথমবারে পেলেন প্রথম নির্বাচন পেলেন বাহান্ন দশমিক চোদ্দ এক চার আর তার যে বিরোধী ছিলেন প্রধান বিরোধী ব্যক্তি কিল ওনার নাম ছিল কিল দারো কিল কিল দারোগলু তিনি পেয়েছেন সাতচল্লিশ দশমিক আট ছয় তো তারপরে রান অফ নির্বাচন হলো উনি হেরে গেলেন কিন্তু কিল দারোগুলো তখন বলেছেন পরিষ্কার একটা কথা যে আমি উনি বলছেন যে একটা পরিষ্কার কথা বলেছেন যে আমরা উই উইল কন্টিনিউ টু ফাইট আনটিল দ্যার ইজ রিয়েল ডেমোক্রেসি ইন টার্কি এখন আমি জানি কিছুদিন আগেও আমাদের এই আমেরিকার প্রভাবশালী একজন বিশ্লেষক ড্যানিয়েল পাইটস মিডল ইস্ট ফোরাম লিখেছেন তুরস্কে যে যে নির্বাচনটা হয়েছে সেটা কোনোভাবে সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর ও ব্যাপারে কোনো কর্ণপাত করেনি একইভাবে বলা যায় যে সিসি জেনারেল সিসি মিশরে জিতলেন কত কত ভোট নিয়ে জেনারেল সিসি জিতলেন কত চিন্তা করতে পারবেন না এই উননব্বই দশমিক ছয় তো কথা হলো যে উনি একজন জেনারেল দেশে চলছে সামরিক তন্ত্র এবং সেখানে সেখানেও কিন্তু কেউ ভ্রুক্ষেপ করলেন না যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর কিংবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কান্নাকাটি কিন্তু আমরা শুনতে পেলাম না এখন বাংলাদেশের ব্যাপারটা হয়েছে সোজা কথা বাংলাদেশের বিএনপি নামে যে দলটি সে দলটি হচ্ছে কেবল বিরোধী নয় সে দলটি হচ্ছে পাকিস্তান 
পাকিস্তানি ভূত বা পাকিস্তানের যে পচে যাওয়া যে শক্তিটা সেই শক্তিটাকে পুনর্জীবনের জন্য একটা নতুন একটা আমি বলবো যে কণ্ঠস্বর বিএনপি খালি তাই নয় খালি পাকিস্তানি লবির একটা মুখপাত্রই নয় বা পাকিস্তানি শক্তির একটা অংশ অংশীদারই নয় বিএনপি হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি হচ্ছে একসেন্সে বিশ্ব জনীন যে জিহাদ তন্ত্র চলছে বা গ্লোবাল জিহাদিজম তার সাথেও একটা বড় রকমের মদত দান তার একটা বড় রকমের মদত দানকারী বিএনপি যে কারণে আমি একটা কথা বলতে চাই যেটা দুঃখজনক ঘটেছে যে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতিতে অনেক সময় দেখেছি আমরা তারা শর্ট সাইটেড নীতি সবসময় অনুসরণ করে থাকে অনেক ক্ষেত্রে যেটা দেখেছি আমরা আফগানিস্তানে একসময় তা তালিবানদেরকে সহায়তা করেছিল পাকিস্তানের মাধ্যমে একসময় যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছিল তালিবান এবং ইসলাম পন্থী বা ইসলামিস্ট দলগুলো সোভিয়েট কমিউনিজমকে রুখতে পারবে কিন্তু দেখা গেল যে তালিবান হয়ে গেছে বুমিরাং হয়ে একেবারে যে 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 ভাত যে যে থালায় ভাত দেন সে থালার মালিককে মানে শেষ করতে চাচ্ছেন আমেরিকার বুকে আক্রমণ চালিয়ে দিল আজ আমি একটা কথা পরিষ্কার ভাই বলতে চাই আমি আজকে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের দিকে ভালোভাবে পরস্পর দৃষ্টিপাত তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আজকে বিএনপি যদি কোনোভাবে বাই হুক আর বাই টু ক্ষমতায় আসে তাহলে কিন্তু সেটা সারা বিশ্বের জিহাদি তন্ত্রে বা জিহাদিদের মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে এবং আমি বলতে পারি যেটা ঘটেছিল আগেও দু সালে বিএনপি ক্ষমতা আসার পরে আমরা দেখেছি বাংলা ভাই আমরা দেখেছি আল আরাই আরাহেম যে একটা একটা জিহাদি গ্রুপ আমরা দেখেছি নানা ধরনের আমরা দেখেছি তথাকথিত যে দেলোয়ার সাইডির সহায়তায় মিন্দানোতে অস্ত্র পাচার আমরা অনেক ধরনের জঙ্গি তৎপরতা দেখেছি কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি আজকে বিএনপি ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশ হয়ে যাবে তালিবানদের নতুন করে এক সর্বরাজ্য এই হচ্ছে আমার বক্তব্য অনেক ধন্যবাদ জামাল হাসান ভাই আমরা খুব খুব তাড়াতাড়ি একটু শর্ট ব্রেকে চলে যাব সংক্ষিপ্ত বিরতিতে তবে সংক্ষিপ্ত বিরতিতে যাওয়ার পূর্বে আমি একটি প্রশ্ন ছড়ে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আমাদের দুজন যেমন সাব্বির আহমেদ এবং জামাল হাসান ভাইয়ের কথা থেকে আমরা যেটা পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে বিএনপি জামাতের পার্টিসিপেশনের একটা প্রশ্ন আসছে তো তাদের পার্টিসিপেশনের আগে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা পনেরোই অগাস্টে একাত্তরের পরাজিত শক্তি বাংলাদেশের মূল মন্ত্র মূল স্বাধীনতা কামী এবং স্বাধীনতার যারা অগ্রজ এবং নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদেরকে নিধনের মাধ্যমে যারা অবৈধভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে সেই অনুপ্রবেশ করার পরে যেমন কি ধরেন একটি বাসায় ডাকাতি করলে ডাকাতি ডাকাত ঢুকে যেরকম সেখানে অবস্থান নেয় আজকে আটচল্লিশ বছর ধরে বিএনপি জামাত সেইভাবে এই রাজনীতিতে আখড়া রয়েছে আমি পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে আসব সাহেদ বজরুল হাসান সাহেবের কাছে আমি যাচ্ছি সংক্ষিপ্ত বিরতিতে দর্শক আপনারা আমাদের সাথে থাকুন আমাদের আরও অনেক বক্তব্য রয়েছে সেই বক্তব্যগুলো অবশ্যই বর্তমান প্রজন্ম এবং দেশের জন্য ভালো কিছু বয়ে নিয়ে আসবে প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত মিলিনিয়াম টিভির নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে আমি অমর ইসলাম যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় প্রতি শনিবার নিউ ইয়র্ক সময় দুপুর বারোটা দেখার আমন্ত্রণ রইল আমাদের ফেসবুক পেজটিতে লাইক ও ফলো করুন এবং ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন এবং ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 মেলেনিয়াম টিভি ডট অর্গ এবং ডাব্লিউ 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 মেলেনিয়াম টিভি ইউএসএ ডট কম মেলেনিয়াম টিভি দেখতে চোখ রাখুন সকল অ্যান্ড্রয়েড এবং অ্যাপেল ডিভাইসে এছাড়া অ্যামাজন ফায়ার টিভি অ্যাপেল টিভি লোকু টিভি ও সকল স্মার্ট টিভিতে আরও দেখতে পাবেন জাগো বিডি রেডিয়েন্ট আইপি টিভি জাদু সহ সকল মা এছাড়া আরও দেখতে পাবেন আয়োজন স্যাটেলাইটে আমাদের সাথেই থাকে
প্রিয় দর্শক আমরা আবারও ফিরে এসেছি আপনাদের আলোচনায় এবং আপনাদের কি অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনি আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি এখন প্রশ্ন ছড়ে দিচ্ছি সিনিয়র সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসানের কাছে যে প্রশ্নটা একটা স্টেটমেন্টের মতো সেটি হচ্ছে যে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ইদানিং বলছেন আমরা দেখছি এবং তার মধ্যে এটাতে আমি সহমত প্রশ্ন করি মাঝে মাঝে সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা করি সেটি হচ্ছে যে বিশ্লেষকরা যেটা বলছে জামাত বিএনপি স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এটা কিভাবে হলো কেন হলো এবং কবে থেকে হলো এটি একটি প্রশ্ন আপনার কাছে এবং আপনি এর সাথে সংযুক্ত করতে পারেন যেমন ধরে ইতিহাস সংযুক্ত করতে পারেন যেহেতু আমার পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী দুই বক্তা বলেছেন যে তারা তাদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে একটা কনসার্ন তো ওনারা রাজনীতি করার কতটুকু অধিকার আছেন এবং অংশগ্রহণ তো পরের কথা বাংলাদেশের জনগণকে একটা বিপথে পরিচালিত করেছে আটচল্লিশ বছর ধরে আপনার কাছে রাজনীতি করছেন এবং যেভাবে তারা রাজনীতিতে এসছেন বাংলা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাদের এই অনুপ্রবেশ যেটা আমরা বলছি আপনি বলছেন এটা কতটুকু অধিকার আছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে হ্যাঁ আমরা যদি এখন ইতিহাসের দিকে যাই আমাদের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের যে স্বাধীনতা পূর্বে যে ছয় দফা সংগ্রাম ছিল এরপরে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং করেছি এবং যুদ্ধ করেছি কিন্তু পরে যেটা আমরা দেখলাম যে এদের অধিকার আমি যেটা মনে করি হ্যাঁ রাজনৈতিক দলেরই একটা অধিকার আছে তবে সেই রাজনৈতিক দলকে মানতে হবে যে দেশের আদর্শ মূল আদর্শ মূল চেতনা এটার ওপর বিশ্বাস রেখে এই তার উপর রাজনীতি করা যায় কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি উনিশশো পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টের পরে বঙ্গবন্ধু এবং তার সপরিবারে হত্যার পরে যেটা আমরা দেখেছি সেই রাজনীতি থেকে কিন্তু এরা আমাদেরকে দূরে সরিয়ে এনেছেন আমার এখনও মনে পড়ছে যে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে এই যে এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াব তিনি সরদি উদ্যানে একটা অনুষ্ঠান করলেন সিরাত কনফারেন্স করলেন সেখানে স্লোগান দেওয়া হলো নারায় তকবির বাংলাদেশ জিন্দাবাদ এই যে জয় বাংলা থেকে বাংলাদেশ জিন্দাবাদে ওরা নিয়ে আসলেন আবার সেই মাসে আমার মনে মনে এখনো পরিষ্কার মনে আছে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি ছিয়াত্তর সালে বাংলা একাডেমিতে দেখলাম ওই আলোচনা হচ্ছে এবং খন্দকার আব্দুল হামিদ ইত্তেফাকের সিনিয়র সাংবাদিক যিনি পরবর্তীতে আবার জিয়াউর রহমানের অ্যাডভাইজার মন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি প্রথম সেখানে বললেন যে আমাদের জাতীয়তাবাদ হবে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এই যে তথাকথিত বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ এটা যে তারা নিয়ে এলেন এটা কিন্তু আমি যেটা মনে করি এবং দেশবাসী তাই মনে করে যে এটা ঘুরিয়ে ফিরে আকারে ইঙ্গিতে আমাদেরকে পাকিস্তানপন্থী রাজনীতির দিকে নিয়ে যাওয়া যে পাকিস্তান যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ছিল শুধু তারা বলতে পারছে না এখনও চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া উচিত কিন্তু সেই সেই শুরু থেকে আর সেই থেকে উনিশশো থেকে যে আমরা দেখেছি এইভাবে তারা করছে আমরা এত দিনে এত বছর পর আশা করেছিলাম যে এরা বোধ নিজেদের নিজেদের মধ্যে একটু চিন্তা ভাবনা করবেন এবং তারা নির্বাচন এই যে বিগত নির্বাচনে বা দুই হাজার ছয় সালের পর থেকে কেন তারা ক্ষমতা নেই একটু তারা নিজেরা নিজেরাই আত্মবিশ্লেষণ করবেন সেটা তারা তারা করেনি তো ফলে যেটা হচ্ছে এখন তো তাদের অধিকার আমি যদি বলি হ্যাঁ আমি যদি স্বাধীন বাংলাদেশের উনিশশো একাত্তরের মূল চেতনার ভিত্তিতে যে বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে সেই বাংলাদেশে যদি আমি বিশ্বাস করি তখন আমি বলবো যে না এরা যে রাজনীতি করছে এটা কিন্তু বাংলাদেশের পরিপন্থী রাজনীতি বাংলাদেশের চেতনার বিরুদ্ধে রাজনীতি তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে যে যারা বিশ্লেষক আছেন আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে তারা নিয়ে কথা বলেন দেশের ইতিহাস নিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে অতীত নিয়ে কথা বলেন একটা আলোচনা হওয়া উচিত যে এরা এদের কোন অধিকারে কি অধিকারে তারা বাংলাদেশে নির্বাচন করতে চাচ্ছেন বা বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা কি ধরনের বা কিভাবে অংশগ্রহণ করছেন এটা মোটেই আমাদের জাতির জন্য খুবই ক্ষতিকর হচ্ছে যেটা আমরা দেখছি যে এই বিগত কয়েক দশক ধরে পুরো জাতিকে 
তারা কিন্তু একদম ইংরেজি ভাষা যেটা একদম ডিভাইড করে দিয়ে असांविधानिक एक विषय तो कथा बोली शेष करब आगामी একটা পদক্ষেপ আসা উচিত নতুন সরকারের কাছ থেকে এবং সাংবিধানিকভাবে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট আনা দরকার সংসদ দিয়ে আনা আনা দরকার যে যারা উনিশশো যেসব ব্যক্তি বা যেসব দল উনিশশো একাত্তরের মূল চেতনায় বিশ্বাস করেন না তাদের বাংলাদেশে অধিকার করা সমীচীন হবে না আপাতত আমি এই বলছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও ফিরে আসবো আপনার কাছে প্রশ্ন নিয়ে আপনি বেশ কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন যেমন আপনার খুব মানে পুরনো জিনিসগুলো নিয়ে আসছেন যেটা খুব ভাইটাল বাংলাদেশে যেমন ডিভিশন ডিভিশন মানুষের কম্পিটিশন থাকতে পারে নির্বাচনে অবশ্যই প্রার্থী প্রার্থী এবং দলে দলে থাকতে পারে তবে বাংলাদেশে যেটা পরিলক্ষিত করা যায় সেটি হচ্ছে যে স্বাধীনতা পক্ষের শক্তি এবং স্বাধীনতার বিপক্ষে সত্যি যে জিনিসটা বিরল পাওয়া যায় বাংলাদেশেই পাওয়া যাচ্ছে একমাত্র অন্য কোনো দেশে আমরা এই গণতান্ত্রিক চর্চাতে আমরা পাইনি এটা সত্য আমি চলে যাচ্ছি শিবির ভাইয়ের কাছে শিবির ভাই আপনি উনি বলেছেন যে নতুন সরকার আসলে তাহলে নতুন সরকারে যখন যখন আমরা কথা বলবো তখন নিশ্চয়ই ইস্তেহারের কথা বলছি যদি ইস্তেহারের ব্যাপারে আমরা আলাপ করতে হয় তাহলে বর্তমানে কোন কোন দলগুলো রাজনৈতিক নির্বাচনী ইস্তেহার দিয়েছেন এবং কে কোনটা দিয়েছেন কিভাবে দিয়েছেন আপনি একটু বিশ্লেষণে যেহেতু আপনি একজন বিশ্লেষক আপনার কাছ থেকে শুনতে যাচ্ছি ধন্যবাদ আমি দেখেছি আওয়ামী লীগের ইস্তেহার আমি সবসময় ফলো করছি দু সাল থেকে বিশেষভাবে এবং দু হাজার তেইশ সালেও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের ইস্তেহার দিয়েছে কেন আমরা সবসময় আওয়ামী লীগের দিকে তাকাই এর একটা জিনিস হচ্ছে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে প্রত্যাশা বেশি আমাদের যারা আমার মতো যারা নীরব সাপোর্টার আমি কখনো কোনো রাজনীতি করিনি কোনো মেম্বার ছিলাম না কিন্তু নীরব সাপোর্টার যারা নীরব সমর্থক তো আমরা আওয়ামী লীগের কাছ থেকে মানে আমাদের প্রত্যাশা বেশি এবং সেই জন্য আমি 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 নিজে একজন নীরব সমর্থক হিসেবে সবসময় ফলো করি তো এইবার ইলেকশনের আগে যে আওয়ামী লীগ যে স্মার্ট বাংলাদেশ এবং ডেভেলপমেন্ট যে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া টেকনোলজি বেসড কান্ট্রি হিসাবে ডেভেলপ করা এবং দু সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের যে রূপরেখা তুলে ধরেছেন সেটা মানে আগের যে ম্যানিফেস্টো গুলো ছিল দু সাল থেকে ওগুলোরই এনেন্সড ফর্ম মানে বর্ধিত সংস্করণ বলা যায় আর কি এইবার দুই হাজার চব্বিশের ইস্তেহারে কোনো নতুন কিছু রয়েছে কিনা জি নতুন কিছু আছে আমি বলবো নতুন হচ্ছে মানে বর্তমান ইস্তেহারে যেমন ধরুন বলা হচ্ছে নতুন যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে সেটা হলো যে ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার কে বা বাংলাদেশ সরকার এইবার নিয়ে আসবে এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি সামাজিক নিরাপত্তা বা সোশ্যাল সিকিউরিটি যে ইনকাম যেটা অলরেডি সরকার চালু করেছে সেটাকে সার্বজনীন করবে এখন জিনিসটা হচ্ছে যে শুধু যারা চাকরি করবে কন্ট্রিবিউট করবে দশ বছর পর্যন্ত তো যারা চাকরি করছে না যারা বেসরকারি বা অন্য ইয়েতে আছে তো তাদেরকে সারা বাংলাদেশের মানুষকে যদি এটাতে ইয়ে করা যায় আপনার অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেটার একটা রূপরেখা দেওয়া হচ্ছে বর্তমান ইয়েতে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দু সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যে শর্ট টার্ম এবং লং টার্ম গোল হিসেবে যে ম্যানিফেস্টো দিয়েছিল ওইটার ধারাবাহিকতায় আজকে তাদের মানে তাদের পরিকল্পনা গুলা যেমন দু হাজার সালে কিন্তু অনেক সিরিয়াস শর্ট টার্ম প্রবলেম ছিল শর্ট টার্ম সলিউশনের প্রবলেম ছিল সেগুলো হচ্ছে আপনার পাওয়ার সেক্টর ছিল একদম তিন হাজার থেকে চার হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন যে দেশ সে সত্তর কোটি মানুষ এবং যেখানে উন্নয়নের মানে 
প্রয়োজন সেই অবস্থায় মাত্র তিন থেকে চার হাজার মেগাওয়াট ছিল তো গভর্নমেন্ট তখন মানে ইমিডিয়েটলি অনেকগুলো সিরিয়াস স্টেপ নেয় এবং এগ্রিকালচারের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল আপনার সারের অপ্রতুলতা মানুষকে সাহায্য দেওয়ার সুযোগ নেয় গভর্নমেন্ট তখন বাংলাদেশের সব ফার্মারদেরকে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে একটা সিস্টেমের মধ্যে ইনক্লুড করে দেয় যার ফলে মনে করুন যখন তাদের গভর্নমেন্ট কোনো সহায়তা দেবে অলমোস্ট ইন ফিউ মিনিটস তারা ঢাকা থেকে দিয়ে দিচ্ছে দিতে পারছে সহায়তা সব বাংলাদেশের সব ফার্মারদেরকে এতে ফার্মারদের মানে আপনার প্রোডাকশনে কাজ টাজ করার কত সুবিধা হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল পরিবার পরিকল্পনার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল কমিউনিটি ক্লিনিক প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পরিষদে করেছে শর্ট টার্ম বেসে করেছে তারপর মানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে হান্ড্রেডস অফ ব্রিজ যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এবং তাদের গোলটা সেট করা ছিল দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত যে দু হাজার একুশ সাল পর্যন্ত আমরা আস্তে আস্তে মিডিল ইনকাম কান্ট্রিতে আসব এবং সেগুলো সবগুলাই বাস্তবায়িত হচ্ছে আজকে বাংলাদেশে পাওয়ার প্রোডাকশন টোয়েন্টি থ্রি থাউজেন্ড মেগাওয়াট দু সালে তিন থেকে চার মেগাওয়াট আর আজকে তেইশ হাজার মেগাওয়াট এবং প্রত্যেকটা বাড়িতে আজকে বিদ্যুৎ কানেকশন দেওয়া হয়েছে এবংগুলো তাদের সেট গোল ছিল যেগুলো ছিল হচ্ছে দু সালে ছিল শর্ট টার্ম বেসিসে অনেকগুলো ছিল লং টার্ম ছিল যে সবগুলো ইয়েতে দু সালের আপনার ইয়েতে ছিল সার্বজনীন বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং সব বাড়িতে বিদ্যুৎ কানেকশন দেওয়া এবং সেগুলো এখন সম্পন্ন হয়েছে আহ সালে আমি দেখেছি যে দু হাজার আঠারো সালে ছিল যে শহর এবং গ্রামের মধ্যে মেইন যে ডিফারেন্সটা ছিল যে শহর এবং গ্রামের মধ্যে আপনার ডিফারেন্সটা কমানো কমানো এবং যে মেগা প্রজেক্ট যেগুলো ছিল এগুলো কমপ্লিট করা দু হাজার সালে আজকে আপনি দেখুন দু সালের মধ্যে তার গোল সেট করেছিল যে এই নির্বাচনের আগেই তারা করবে এই ফাইভ ইয়ারের মধ্যে দু হাজার থেকে দু সালের মধ্যে করবে এবং এটা করতে পেরেছে টানেল কমপ্লিট হয়েছে পদ্মা ব্রিজ কমপ্লিট হয়েছে এবং কক্সবাজার থেকে ঢাকা আপনার রেলওয়ে লাইন কমপ্লিট হয়েছে মেট্রো রেল সাব্বির ভাই আমি একটা জিনিস নিয়ে আসতে চাচ্ছি যে যেহেতু দুই হাজার আটের ইশতেহারে গ্রাম কৃষির উপরে এবং কৃষকদের প্রায়োরিটি ছিল এবং সেই জায়গা থেকে বর্তমান যে দুই সনের যে ইশতেহার সেই ইশতেহারে কিন্তু একটা বিষয় দেওয়া রয়েছে সেটি হচ্ছে যে গ্রাম বাংলার যে শিক্ষিত অথবা যুবক সমাজ তাদেরকে গ্রাম বাংলায় ব্যবসা কৃষি ব্যবসা এবং এটাকে উন্নতি করার জন্য উন্নত মানের কৃষি ব্যবস্থা করা হবে এবং তার উপরে প্রজেক্টগুলো দেওয়া হবে আপনি সেই সম্বন্ধে একটু ডিটেল বলেন আপনি ঠিকই বলেছেন আমি আমি দেখেছি এবং এখন আমার সামনেই আছে হলো যে গভর্নমেন্টের প্ল্যান হচ্ছে যে এখন বাংলাদেশের যে কৃষি ব্যবস্থাতে টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করা এবং ইনভেস্টমেন্ট বাড়ানো যাতে এই গ্রামের এগ্রিকালচারের মাধ্যমেই মানে কৃষি গ্রামের কৃষির মাধ্যমেই কর্মসংস্থান আরো বাড়ে এবং টেকনোলজি বেসড এবং প্রোডাকশন আরো বুস্ট করা আপনি অনেক প্রোডাকশন হলো কিন্তু এটা যদি আপনি প্রিজার্ভ করা না যায় তাহলে এটা নষ্ট হয়ে যাবে তো এই সব জিনিসের টেকনোলজির যে ব্যবহার উন্নত দেশে আছে যেমন আমাদের আমরা তো এখানে অনেক সময় যেমন ধরুন পিচ আমরা যেটা খাই এটা তো আগের বছরের ইয়ে করা তারপরের বছর আসছে আট থেকে নয় মাস প্রিজার্ভ করতে পারছে বাংলাদেশে এই সমস্ত জিনিস হতে হবে আমি দেখলাম ম্যানিফেস্টোতে এগুলো আছে যে টেকনোলজিকে আরো সাব্বির ভাই আমি আপনার কাছ থেকে আরেকটু বেশি জানতে চাচ্ছি এটা যে প্রযুক্তিগত ভাবে আমাদের ওনারা যে ইশতেহার দিয়েছেন প্রযুক্তিতে ওনাদের একটি গোল সেট করেছেন এবং দেখা গিয়েছে ওনাদের ইশতেহারে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার ওনার প্রত্যয় করেছেন সেই সম্বন্ধে আসলে ওনারা কতটুকু বর্তমান সরকার কতটুকু 
ডিজিটালাইজেশন স্মার্ট বাংলাদেশের দিকে সাকসেসফুলি যেতে পেরেছেন বা কোন জায়গাটায় আছেন বর্তমানে আপনি আর বিশ্লেষণে একটু বলুন डाउनलोड कर डिजिटलेशन कर অনেক ধন্যবাদ সাব্বির আহমেদ ভাই আমি এখন চলে যাচ্ছি জনাব জামাল হাসান ভাইয়ের কাছে জনাব জামাল হাসান আপনি আপনার আঙ্গিকে যেহেতু আপনি দীর্ঘদিন ধরে একজন সিকিউরিটি এবং বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসির সাথে অনেক রকমের যোগাযোগ রয়েছে আপনার দৃষ্টিতে বর্তমান নির্বাচন নির্বাচনের যে ডেমোক্রেটিক যে প্রসেসটা সেই প্রসেসে যদি আমরা মনে করি যে বাংলাদেশে যাদের রাজনীতি করার সুযোগ থাকার কথা ছিল না তারা অবৈধভাবে আটচল্লিশ বছর রাজনীতি করেছে কিন্তু বর্তমান রাজ বর্তমান ইলেকশনে বর্তমানে যে দ্বাদশ সংসদ ইলেকশনে যাদের উপস্থিতিতে রাজনীতি নির্বাচনটি হচ্ছে সেটিতে যেমন সাব্বির ভাই বলেছিলেন যে সেটিতে যদি জনগণের ভোটারের উপস্থিতি যদি একটি ভালো সংখ্যক পরিলক্ষিত হয় তাহলে কিন্তু নির্বাচনকে কিভাবে দেখা হবে আপনার দৃষ্টিতে এবং ওয়াশিংটন বেস দৃষ্টিতে কি বলে কি বলছে আপনার বিশ্লেষণ বলো ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট অমর ইসলাম এটা একটা মানে কি বলবো এটা একটা মানে আপনি সহজ প্রশ্ন করেছেন কিন্তু উত্তর দিতে গেলে অনেক কিছুই প্রসঙ্গ অনেক প্রসঙ্গ এসে যায় তো আমি প্রথমে যেটা বলতে একটুখানি আমি আনতে চাচ্ছি যেটা আর কি যে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর এবং এখানকার লবিং এর ব্যাপারটা আর কি তো এই প্রসঙ্গটা অবশ্যই এসে যায় কারণ এখন আপনি প্রশ্ন করছেন আমি জানি আপনি কোন প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটা করছেন কারণ আপনার হয়তো কান এসছে স্পেশালি ধরুন বর্তমানে আমেরিকান সরকার আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর এবং এখানকার প্রতিনিধি পরিষদ কংগ্রেস এবং সেনেটে কথাবার্তা যেগুলো উঠছে সেগুলো হয়তো আপনার কানে এসছে কারণ আপনি এখন আমেরিকায় আছেন তো আমি প্রথমে একটা ব্যাপার বলতে চাই যে থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর এখানে যেগুলো আছে থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর একটা বিশেষ ভূমিকা এবং এগুলো অনেক ক্ষেত্রে এই এই হোয়াইট হাউস কিংবা ক্যাপিটাল হিলে বেশ প্রভাব ফেলে তো আমি অনুসরণ করছিলাম বা পর্যবেক্ষণ করছিলাম উড্রো উইলসন সেন্টার কেট এ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিল না দু সালের পনেরোই মার্চ যখন একজন প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহাসিক আমি যাকে বলি আর কি শর্মিলা বসু যিনি বাংলাদেশের ইতিহাসকে একেবারে পুনর্বিন্যাস করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন যিনি পাকিস্তানি দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের যুদ্ধকে দেখে তার গবেষণার একটা স্তম্ভ হিসেবে বিবেচনা করেন শর্মিলা বোসকে এখানে এক বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল তখন আমার সন্দেহ হচ্ছিল ব্যাপারটা কি পরবর্তীতে আমি দেখলাম যে উড্রো উইলসন সেন্টারের একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম মেলাম যিনি একসময় পাকিস্তানের আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ছিলেন দেখলাম যে উইলিয়াম মেলাম এবং শর্মিলা বসু একত্রে একটা প্রবন্ধ লিখেছেন যে পাকিস্তানে যেন এফ সিক্সটিন বিমান বিক্রয় করা হয় मुखपात्र हिसाब दुखर सलम डर आलिरिया बांगलेश वंशोभूत एक 
একজন শিক্ষাবিদ যিনি বোধহয় আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন শিক্ষক ডক্টর আলী রিয়াজও যুক্ত আছেন এবং আলী রিয়াজের ভূমিকাটা আমি দেখলাম একবার যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে উনি যখন তার ভাষণ দিলেন যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের একটা হিয়ারিং এ ডক্টর আলী রিয়াজ দেখলাম যে বাংলাদেশের ইসলামীকরণ বা ইসলামাইজেশনের জন্য তিনি সত্তর ভাগ দায়ী করলেন আওয়ামী লীগকে আর তিরিশ ভাগ বললেন বিএনপি কে মূলত তিনি বিএনপি কে ছাড় দিলেন কিন্তু আমরা সবাই জানি আমরা এখানে যারা আলোচনা করছি আমরা সবাই জানি যে অরিজিনাল সিন মূল যে পাপটা সে পাপটা ঘটিয়েছে কে বিএনপি জামাত মানে বাংলাদেশকে পাকিস্তানিকরণ এবং ইসলামীকরণ এবং জিহাদিকরণের জন্য দায়ী বিএনপি জামাত আতা এখন আমি এই প্রসঙ্গে চলে আসছি যে আপনার বলছেন যে ডেমোক্রেসি হ্যাঁ যেটাকে আমরা বলতে পারি র্যাডিক্যালিজম আপ্রাইজিং করার যে অবশ্যই এবং ডক্টর আলী রিয়াজ এখানে অত্যন্ত ভুল করেছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে বলেছেন আওয়ামী লীগ দায়ী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূল যে প্ল্যাটফর্মটা সৃষ্টি করেছে বিএনপি জামাত সেই হিয়ারিং এ ছিলেন এটা খুবই দুঃখজনক যে আলী রিয়াজের মত একজন ব্যক্তি কিন্তু আমি এটা এই এখানে লবিং এর প্রশ্ন এসে গেল এবং আমেরিকার কথা আপনি যখন বলছেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শ্রদ্ধেয় বদর আসার বলেছেন এবং আমি তার একমত তার সাথে এবং আমি এই গণতন্ত্রের সব ধরনের মতামত অনেক ক্ষেত্রেই সুযোগ পায় না যেমন এখন জার্মানিতে নাৎসি পার্টি নিষিদ্ধ নাৎসি বক্ত কেউ প্রকাশ করলে তাকে জেল দেওয়া হয় জার্মানির মতো একজন একটি গণতান্ত্রিক দেশ যেটা নেটোর মেম্বার যেটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মেম্বার সেখানেও এটা চলছে এখন দেখুন আমেরিকা কান্নাকাটি করছে আমি দুঃখিত এই মাইকেল কুবুলম্যান কান্নাকাটি করলো আলি রিয়াজ নভেম্বর মাসে ডক্টর আলি রিয়াজ আটলান্টিক কাউন্সিল একটা আর্টিকেল লিখেছে আর্টিকেলটা আপনাকে পাঠাবো আর্টিকেলে দেখবে সে যত দোষ সব দোষ কিন্তু আমেরিকা ঘাটে দিয়েছে এখন কথা হলো তাদেরকে আমি একটা প্রশ্ন করবো আমি আফগানিস্তান প্রসঙ্গে চলে যাই আফগানিস্তানে ডিসেম্বর বাইশ দু সালে যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদে বা যুক্তরাষ্ট্রের ছত্র ছায় যুক্তরাষ্ট্র বাহিনী এবং নেটো বাহিনীর বলবো যে অনেকটা নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতরে হামিদ কারজাই ক্ষমতা নিলেন প্রেসিডেন্ট হলেন আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি প্রশ্ন করবো সাব্বির আহমেদ সৈয়দ বদরুল হাসান এবং আপনাকে অ্যাডভোকেট আমর ইসলাম আপনি দেখতে পাচ্ছেন না যে আফগানিস্তানে তালিবানরা একসময় জনপ্রিয় ছিল বা এখনো বেশ জনপ্রিয় আছে বা একটা ভালো একটা কনস্টিটিউয়েন্সি তালিবানদের আছে তো প্রশ্ন হচ্ছে দু সালের ডিসেম্বরের বাইশ তারিখে নির্বাচনে আমেরিকা এবং পশ্চিমা শক্তিগুলো ইউরোপের দেশগুলো কেন তালিবানকে অংশীদার করেন নির্বাচনে তালিবান কিন্তু অনেক আফগান নাগরিকের কাছে তখন গ্রহণযোগ্য ছিল আচ্ছা পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর দু হাজার চোদ্দ সাল আমেরিকা তখনও আছে আমেরিকান বাহিনী আছে আশরাফ গনি ডক্টর আশরাফ গনি আমেরিকা ফেরত এখানে পড়াশোনা করেছেন এবং মূলত পশ্চিমা ধরনের চিন্তা ভাবনা তার তিনিও হয়ে গেলেন সেই দেশের প্রধান সেই নির্বাচনে কি তালিবান অংশ নিয়েছিল আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাইকেল কুগলম্যান আমি তো আপনি কোন লেখা দেখিনি তালিবানদের কেন না হয়নি আপনি কান্নাকাটি আসলে হচ্ছে কি এসব কুম্ভিরাশ্রু করা হচ্ছে একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সমর্থন করার জন্যই এসব কুম্ভিরাশ্রু হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুদেরকে আবার ক্ষমতায় আনার জন্য আমি সৈয়দ বদরুল হাসানের সাথে একমত যে যে শক্তি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইনি সে শক্তি চিরকালের জন্য নির্বাসনে যাক এই হচ্ছে আমার বক্তব্য অনেক ধন্যবাদ জামাল হাসান ভাই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের বেশ শেষের দিকে চলে এসেছি তারপরেও আমি এবার প্রশ্ন নিয়ে যাব। সদ্য সৈয়দ বদরুল হাসান সাহেবের কাছে আপনি দেখেছেন কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের জামাল ভাই করেছেন এবং সাব্বির আহমেদ করেছেন আমি মনে করি যে আপনি সেই প্রশ্নের আরেকটু বিশ্লেষণ দিতে পারবেন তবে মন্দা কথা হচ্ছে যে একটি বিষয়ে আমরা পরিষ্কার হতে পারি সেটি হচ্ছে 
যে যুক্তরাষ্ট্র অথবা এই ধরনের যে দেশগুলো তারা কিন্তু একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রক্রিয়ায় বিভিন্নভাবে একটি বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে আসলেই অনেক সম্ভাবনা আছে এবং সম্ভাবনা তারা দেখেছে সেজন্য বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে তারা তাদের জন্য রাখতে চায় তাদের পক্ষে রাখতে চায় এবং সেই বেনিফিটটা তারা নিতে চায় বিধায় বাংলাদেশ যদিও তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সেহেতু সেখানে কিন্তু তারা তারা তাদের পদচারণা রাখবে এই ইলেকশনের পরেও বোঝা যাচ্ছে যে তারা বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখবে বলে একটি বিশ্লেষণে চলে এসেছে সেটি উইড্রো উইলসনের আপনি জামাল ভাই যেটার উদ্ধৃতি দিলেন একটি ইউটিউবে সেখানে উঠে এসেছে তবে সেইখানে আরেকটা জিনিস উঠে এসেছে যে তারা বুঝতে পারছে যে বিএনপি জামাত অথবা বিএনপি তার শরিক দলকে নিয়ে যেহেতু নির্বাচনে আসেনি এটি বিএনপির একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে এখন এই ধরনের ভুলের কারণে আমি বদরুল হাসান ভাইয়ের কাছে যাব যে সত্তরের প্রাককালে যেই ইলেকশন যেই নির্বাচনে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেননি তাদের কি অবস্থা এবং যারা করেছেন তারা নির্বাচনকে একটি মাপ কাঠি হিসেবে ব্যবহার করে জনগণের চাহিদা হিসেবে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে জন্ম দিয়েছেন তা আমার একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে এই নির্বাচনের পরে আপনি সৈয়দ বদরুল হাসান আপনার প্রজ্ঞা দিয়ে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনি বলুন যে কি অবস্থা আমাদের বাংলাদেশের হতে পারে এবং নির্বাচনটা কতটুকু সিদ্ধ সেটাও আপনি একটু আজ দেবেন আমাদের সময় খুব একটা বেশি নেই আমাকে ফিনিশিং টানতে হবে আপনাকে আপনি তিন চার মিনিটের মধ্যে যদি করেন বা দিতে হবে অনেক ধন্যবাদ প্রথম কথা আমি আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলছি আমি যেটা মনে করি উনিশশো সালে যে নির্বাচনটা হয়েছিল বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সেই নির্বাচন সেই নির্বাচনের সাথে তুলনা করব এই যে আগামী নির্বাচন সাতই জানুয়ারি এই জন্য যে সেই নির্বাচনটা ছিল আমাদের স্বাধীন স্বাধিকার আন্দোলনের নির্বাচন পরবর্তী যেটা আমরা স্বাধীনতা নির্বাচন স্বাধীনতার আন্দোলনে নিয়ে গেছি আর বর্তমান যে নির্বাচনটা হবে সেটাও একই ধরনের একই ধরনের একটা নির্বাচন স্বাধীনতা তো আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা আমাদের আছে স্বাধীনতা রক্ষা করার একটা নির্বাচন এবং যারা নির্বাচনের বিরোধিতা করছেন এবং তাদের সাথে অনেক দেখেছি অনেক ছোটোখাটো দল আছে তারা কিন্তু কথা আপনার সাথে কথা বললে বলবে যে আমরা সেকুলার মানুষ কিন্তু যদি সেকুলার হয়ে থাকে বিএনপি জামাতের সাথে আপনারা কিভাবে আন্দোলন করছেন এইটা একটা বিষয় তারপরে আজকে দেখলাম যে বিএনপি নেতৃবৃন্দ নেতারা যারা আছে এখনও লিফলেট কাগজপত্র লিফলেট বিলি করছেন এবং তারা এটাও বলছেন যে বিদেশি নির্বাচনের পরে বিদেশি চাপ আসবে অত তাদের কথাই ওই যেই সরকার আসবে মূলত আওয়ামী লীগের কথাই বলছেন এই এই সরকার এই সেই চাপ সামলাতে পারবে না আবার তার সাথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন ঠিকই বলেছেন যে বিদেশি শক্তি এবং যারা দেশের নির্বাচনের বিরোধিতা করছেন তারা একটা তৃতীয় শক্তি ক্ষমতায় আনতে চান তো আমাদের এগুলো এগুলো সতর্ক থাকতে হবে আমি যেটা বলবো নাগরিক হিসাবে একদম নাগরিক হিসাবে যে নাগরিক উনিশশো একাত্তরকে দেখেছে বা তার সম্বন্ধে জানে তার সম্বন্ধে পড়েছে আমরা চারজন যারা এখানে আছি আমাদের মতো লোক কোটি কোটি বাংলাদেশে আছে বাংলাদেশের বাইরে আছে আমরা তো দেখেছি তো আমাদের উদ্দেশ্যটা হবে যে নির্বাচনটা যাতে খুব ভালোভাবে হয় এবং যত বেশি সংখ্যক ভোটার নির্বাচনে যান এবং যে রাজনৈতিক দল আছেন প্রার্থী আছেন তাদের দায়িত্ব হবে ঘরে ঘরে গিয়ে ওদেরকে বোঝানো যে আপনারা নির্বাচনে আসেন সেই নির্বাচনের মাধ্যমে আর একটা আমরা সরকার গঠন দেশে একটা সরকার গঠন হবে এবং এই সরকারটি হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রতিষ্ঠিত সরকার সেই সরকার যদি হয় আমি আমি যেটা মনে করি শক্তিশালী একটা সরকার আসা দরকার এবং আসবেও এবং যদি যদি আসে তাহলে এই আমাদের জামা ভাই যেটা বললেন যে নাৎসিরা নাৎসিদের কথা উল্লেখ করলেন এরা তো ক্ষমতায় আসতে পারছে না যদিও চেষ্টা করছে অনেকবার ইয়ে করে নাই জাপানে মিলিটারি স্টেপ আমরা ক্ষমতা ফিরে আসতে দেখিনি তো আমাদের এখানে জামাত বিএনপি ঢুকে পড়েছে প্রবেশ করেছে এদেরকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আমাদের একটা ভালো নির্বাচন দিতে হবে এবং পরবর্তীতে যে সরকারটি গঠন হবে পারপাসফুল মিনিংফুল একটা সরকার আসতে হবে যারা এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন আলাপ আলোচনা করবেন এই যে কতগুলো কয়েকজন ব্যক্তির নাম জামাল ভাই নিয়েছেন এ ধরনের ব্যক্তি কিন্তু বাংলাদেশও দেখেছি 
পত্রিক পত্র পত্রিকায় লিখে যাচ্ছেন শ্যাম ইলেকশন মানে এদের মন্তব্য করে যাচ্ছেন আবার একজন বলছেন আমাদের ওই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর পুত্র তিনি তো এমন একটা ভাব ভাব নিয়েছেন যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বাংলাদেশ সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে আওয়ামী লীগ এই যে মন্তব্যগুলো করছেন এগুলো কোনো ভদ্রলোক কোনো শিক্ষিত লোক করে না কিন্তু আমার মানে এই ধরনের যে বুদ্ধিজীবী আছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী তাদেরকেও তাদের যে বক্তব্যগুলো এগুলো থেমে যাবে যদি একটা ভালো সরকার আমাদের দেশে গঠিত হয় ভালো নির্বাচন হয় এবং যে সাব্বির ভাই যেটা বলছেন আওয়ামী লীগের ইশতেহারের কথা বলেছেন এগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে কিন্তু প্রাথমিক যেটা আমি বলবো এটা আমার শেষ পয়েন্ট প্রথম আবার পুনরাবৃত্তি করছি যে প্রাথমিক বিষয়টি হচ্ছে নির্বাচনের পরপর এই সকল দল আগেও বলেছি এই সকল দল বিএনপি জামাত ইসলাম অথবা যারা পাকিস্তানের অনুসারী যারা সেই উনিশশো চল্লিশ সালের লাহোর প্রস্তাবে বিশ্বাস করেন বা আমাদেরকে ওই ওদিকে ফিরিয়ে নিতে চান সেখানে যে আমাদেরকে যাতে যাতে না যেতে হয় সেই পদক্ষেপ নিতে হবে আইনগত পদক্ষেপ সাংবিধানিক পদক্ষেপ কেন আমরা গত উনিশশো সাল থেকে এদেরকে নিয়ে এই এই সব দলকে নিয়ে আমরা খুব হিমশিম খাচ্ছি আমাদের পুরো জাতি বিভক্ত জাতি বিভ্রান্ত সেই বিভ্রান্তি দূর করতে হলে এই আইনগতভাবে সাংবিধানিকভাবে এই নতুন সরকার এসেই যেন এই কাজটি করেন এবং বিল পার ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স তারা আমরা যদি বাতিল করতে পেরেছি তো এই এই সব দলকে আমরা কেন রাজনীতি থেকে বিতাড়িত করতে পারবো না অনেক ধন্যবাদ বিদগ্ধ আলোচকরা আমাদের এখন আমরা উপসংহার টানবো আমি আপনাদের আলোচনা থেকে একটি জিনিস উঠে এসেছে যে বাংলাদেশে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি রাজনীতি করবে এবং যারা একাত্তরের পরাজিত শক্তি তাদের রাজনীতি করার অধিকার ছিল না কিন্তু অনি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে তারা আটচল্লিশ বছর বাংলাদেশের মাঠ জান জনগণকে এবং একটি স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক যে মূল মন্ত্র নিয়ে স্বাধীন হয়েছে সেই সংবিধানকে খণ্ড বিখণ্ড করে একটি অন্য দিকে পরিচালিত করেছে আমাদের আমাদের বাংলার জনগণ কখনো ভুল করেনি জনগণ এখন সবকিছু নতুন প্রজন্ম সবকিছু জানছে বুঝছে তাতে গিয়ে বোঝা যায় যে বাংলাদেশে যেভাবে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থা দেখা যাচ্ছে এই দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের যে মাঠের পর্যায়ে যে রিপোর্টগুলো আসছে এবং আমরা দেখছি সেটাতে মানুষের ঢল নেমে গিয়েছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রার্থিতা নিয়ে নির্বাচন করছে সেটি একটি এটাকে বলা হয় ওয়েল ওয়েল ডিফেন্সড দ্যাট মিনস একে প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাজনীতিতে এটা ইলেকশন করে যাচ্ছে এবং এবং আমরা এই অন্যান্য ইলেকশনের তুলনায় যেমন অগ্রজ বজরুল হাসান ভাই বলেছেন যে এটি দেশকে দেশের স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখা বাংলাদেশকে টিকিয়ে রাখার জন্য এটি আরেকটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লড়াই এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকজনই জনগণই এই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছেন এবং জনগণের আর একটি কথা আমি পেয়েছি সেটি হচ্ছে যে আপনাদের আলোচক বিন্দুদের থেকে সেটি হচ্ছে যে লিফলেট বিতরণ করে আমার মনে হয় সৈয়দ বজরুল হাসান সাহেবই বলেছিলেন যে লিফলেট বিলি করে নির্বাচন বয়কট করার জন্য জনগণকে প্রভাবিত করা হচ্ছে এই প্রভাবিত করার কাজটা কিন্তু অবৈধ একটি জনগণ জনগণকে তার সাংবিধানিক অধিকার থেকে বিরত রাখার যে প্রচেষ্টাটা এটি অবৈধ এবং এটা আইনত দণ্ডনীয় একটি দেশের সাথে বিট্রে করা দেশ দেশের সাথে দেশের সংবিধানকে লঙ্ঘন করা এটি আইনত দণ্ডনীয় আবারও বলছি সেই দিকে আমরা জনগণ বুঝতে হবে জনগণ ওইগুলোকে যদি যেভাবে জনগণ নির্বাচনে যাওয়া উচিত সেভাবেই যাবে এগিয়ে এই নির্বাচনকে সাফল্য মণ্ডিত করবে দর্শক আমরা কিন্তু আবারও আসব আরো সময়ের আলাপ নিয়ে এই সময়ের আলাপ অনেক সুরত হাল নিয়ে আমরা চলে আসবো আপনাদের সামনে দর্শক অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আমাদের আমার আজকের বিদগ্ধ আলোচক বিন্দু আমরা এখানে আজকে ইতি টানছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ